ஹை வெல்கம் டு கெமிஸ்ட்ரி இன் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா வாட் இஸ் செல் அண்ட் இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் செல் மே பி டிஃபைண்ட் இஸ் இட் இஸ் அ ஸ்ட்ரக்சரல் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் ஆஃப் லைஃப் இட் மே பி ஆல்சோ ரிகார்டட் அஸ் த பேசிக் யூனிட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஸோ அந்த டெஃபினேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செல் அப்படிங்கிறது இந்த லைஃபோடைய பேசிக் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உயிர் உள்ள எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையான அளவுக்கு வந்து ஒரு செல் தான் நெக்ஸ்ட்டு செல்லை வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறாங்க ப்ரோ கிரியாட்டிக் செல் அண்ட் நியூ கிரியாட்டிக் செல் ப்ரோ கிரியாட்டிக் மீன்ஸ் அதாவது அந்த நேமில் இருக்கு ப்ரோ அப்படின்னா ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஓகேவா அந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் கிரியாட்டிக்னா கொஞ்சம் நல்ல வளர்ச்சி அடைந்த ஒரு ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்லோட சைஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் சிம்பிள் சைஸாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டு ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் சைஸ் இருக்கும் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ் வந்து ரொம்ப லார்ஜோனாக இருக்கும் காம்ப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் இந்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் டு ஹண்ட்ரட் மைக்ரோமீட்டர் சைஸ் இருக்கும் செகண்ட் அவுட்டர் லேயர் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்லில் அவுட்டர் லேயராக என்ன இருக்கும்னா செல் வால் இருக்கும் இதே இது யூகேரியாட்டிக் செல்லில் வந்து அவுட்டர் லேயராக பிளாஸ்மா மெம்பரின் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நியூக்ளியஸ் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக்கும் யூகேரியாட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து நாட் வெல் டிஃபைன்டாக இருக்கும் அதாவது முழுமையாக வளர்ச்சி அடையாத ஒரு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் இது யூகேரியாட்டிக் செல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெல் டிஃபைன்டு நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸில் வந்து மைக்ரோகான்ட்ரியன் வந்து ஆப்சண்டாக இருக்கும் யூகேரியாட்டிக் செல்ஸில் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ரோ கிரியாட்டிக் செல்ஸில் வந்து எப்படி எனர்ஜி மெட்டபாலிசம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதாவது மெம்பிரேன்லேயே பைண்டாக இருக்கக்கூடிய சில என்சைம்ஸ்னால மெட்டபாலிசம் ஆகும் இதே இது யூ கிரியாட்டிக் செல்ஸில் வந்துட்டு மைட்டோகான்ட்ரியனில் தான் வந்து எனர்ஜி மெட்டபாலிசம் நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு செல் டிவிஷன் ப்ரோ கிரியாட்டிக் செல்ஸில் வந்து செல் டிவிஷன் யூஸ்வலி பைனரி ஃபிஷன் மூலமாக நடக்கும் இது இது யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸில் வந்து மைட்டோசிஸ் மூலமாக நடக்கும் இன் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் சைட்டோபிளாசம் லைசோசோம்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரோசோம்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் இன் நேச்சர் யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் சைட்டோபிளாசம் லைசோசோம் சென்ட்ரோசோம்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் நேச்சர் ப்ரோ கேரியாட்டிக் செல்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா தென் யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அனிமல் செல் ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரோ கேரியாட்டிக் அண்ட் யூ கேரியாட்டிக் செல்ஸ் கிடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்சஸ் தென் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா செல் ஆர்கனல்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் செல் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு செல்லுடைய உறுப்புகள் ஒரு செல்லுடைய பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா பிளாஸ்மா மெம்பரேன் செல் மெம்பரேன் ஆர் சைட்டோபிளாஸ்மிக் மெம்பரேன் பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் தி செல் ஸோ இது வந்து எதாவது மேடப்பாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பை லேயர் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ்னால மேடப்பாக இருக்கும் இதோடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்னென்ன எல்லாம் வந்து உள்ள செல்லுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகணும் என்ட்ரு ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பெர்மியபிலிட்டியை வந்து இதுதான் வந்து பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ஸ் தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது ஸோ பெர்மியபிலிட்டி பேரியர் ஆஃப் த செல் அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து நிறையா ரிசப்டாஸ் வந்து பைண்ட் ஆகிருக்கும் நிறையா போர்ஸ் இருக்கும் அதன் வழியாக தான் நமக்கு வந்து நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் கூட உள்ளே வந்து என்ட்ரு ஆகுது செகண்ட் ஒன் சைட்டோபிளாசம் சைடோபிளாசம் இஸ் அ ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்சஸ் பிட்வீன் தி செல் மெம்பரேன் அண்ட் நியூக்ளியஸ் அதாவது செல் மெம்பரேனுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் இடையில ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஒரு கொலாஜின் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கூழ்ம பொருள் தான் வந்து சைட்டோபிளாசம் இந்த சைட்டோபிளாசத்துல தான் எல்லா செல் ஆர்கனல்ஸுமே வந்து எம்பட் ஆகி இருக்கும் ஓகேவா தேர்ட் ஒன் வந்து நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் தான் இந்த செல் ஆர்கனல்ஸ்லேயே ரொம்ப பெரிய ஒரு பார்ட்டு ஸோ இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து டபுள் மெம்பரேன் என்பலப்னால சரௌண்டட் ஆயிருக்கு இந்த நியூக்ளியஸுக்குள்ளே ஒரு உருளை வடிவத்தில் ஒரு கோள வடிவத்தில் வந்து அங்கங்கே ஒரு சின்ன சின்ன உறுப்பு வந்து இருக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்மால் பாடிஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து நியூக்ளியோலஸ் இந்த நியூக்ளியோலஸ்குள்ள தான் வந்து டிஎன்ஏ இருக்கும் இந்த டிஎன்ஏல தான் வந்து குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் இந்த குரோமோசோம்ஸில் தான் வந்து ஜீன் இருக்கும் ஸோ ஜீன்ஸ் ஆர் ஹெரிடிட்டரி யூனிட் ஸோ தட்ஸ் ஒய் இந்த டிஎன்ஏ ஆக்ட் அஸ் எ டெபாசிட்டரி ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இப்படி தான் வந்து டிஎன்ஏ வந்து ஜெனட
என்னன்னா இட் கண்ட்ரோல்ஸ் தி க்ரோத் அண்ட் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் தி செல்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இட் இஸ் அ நெட்ஒர்க் ஆஃப் டியூபிள்ஸ் அண்ட் ஃபிளாட் அண்ட் சாக்ஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் தேர் யூஸ்வலி கண்டெய்ன்ஸ் டூ ரீஜியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இந்த ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ல வந்து ரிபோசம்ஸ் வந்து ப்ரெசண்டா இருக்கும் ஸ்டட்டடா இருக்கும் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ரஃபா இருக்கும் ஸோ அதனால ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இந்த ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல வந்து ரிபோசம்ஸ் இருக்கிறதுனால இங்க வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தஸ் வந்து நடக்கும் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸோ இங்க வந்து ரிபோசம்ஸ் வந்து ஆப்சென்டா இருக்கும் ஸோ சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தா இருக்கும் ஸோ ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா சிந்தஸ் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் கொலஸ்ட்ரால் மெட்டபாலிசம் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் கால்சியம் நெக்ஸ்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா மைட்டோகாண்ட்ரியோட அதர் நேம் என்னன்னா பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சின்ன வயசுல படிச்சிருக்கோம் ஏன் வந்து செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியில வந்து நிறைய என்சைன்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆயிருக்கும் அந்த என்சைன்ஸ் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டோ லிப்பிட்ஸோ அமினோ ஆசிட்ஸோ இதை வந்து மெட்டபாலிசம் பண்ணி ஸ்மால் யூனிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும் பிளஸ் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் சோ இது இந்த ரிலீஸ் எனர்ஜி தான் வந்து செல்லோட எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து ரெஸ்பிரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் கோல்கி அப்பாரட்டஸ் இதோட அதர் நேம் வந்து கோல்கி பாடி கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் கோல்கி அப்பாரட்டஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் அ ஃபேக்டரி இன் விச் த ப்ரோட்டீன்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் தி எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ஸ் ஆர் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் அண்ட் சார்டட் ஃபார் தி டிரான்ஸ்போர்ட் டு தர் ஈவென்ஷுவல் டெஸ்டினேஷன்ஸ் லைக் லைசோசோம்ஸ் பிளாஸ்மா மெம்பிரைன்ஸ் அண்ட் செக்ரேஷன்ஸ் அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல இருந்து சிந்தஸ் ஆகி வெளில வந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இந்த கோல்வி அப்பாரட்டஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கும் ரிசீவ் பண்ணி அதை ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம் எதுக்காகனா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டைம் அதாவது கோல்வி அப்பாரட்டஸ்ல இருந்து அடுத்து எங்க போகணுமோ லைசோசோமுக்கோ பிளாஸ்மா மெம்பரிக்கோ அல்லது எந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவையோ ஸோ அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ற வரைக்கும் அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அந்த கோல்வி அப்பாரட்டஸோட ஒர்க் நெக்ஸ்ட் ரிபோசோம்ஸ் ரிபோசோம்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன் ஃபேக்டரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ரிபோசோம்ஸ்ல தான் வந்து சிந்திஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நல்லாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரிபோசோம்ஸ் வந்துட்டு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல வந்து ஸ்டட் ஆகியும் இருக்கும் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இஸ் மெயின்லி கம்போஸ்ட் ஆஃப் ஆர்என்ஏ ரெண்டு டைப் ஆஃப் ரிபோசோம்ஸ் இருக்கு செவன்டி எஸ் எயிட்டி எஸ் ப்ரோகீரியோட்டிக்ல வந்து செவன்டி எஸ் யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ்ல வந்து எயிட்டி எஸ் ரிபோசோம்ஸ் இருக்கும் இந்த எஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஸ்வெட்பெட் யூனிட் இந்த யூனிட் எதை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் செடிமெண்டேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து லைசோசோம்ஸ் லைசோசோம்ஸோடைய அதர் நேம் வந்து சூசைடல் பேக்ஸ் ஏன்னா இந்த லைசோசோம்ஸ் வந்து ஒரு வெசிக்கிள் மாதிரி ஸோ இந்த வெசிக்கிள்ஸ்குள்ள வந்து ஏற்பட்ட என்சைம்ஸ் இருக்கும் அந்த என்சைம்ஸ் வந்து செல்லுலார் கான்ஸ்டிடியன்ஸ் லைக் ப்ரோட்டீன்ஸ் லிக்விட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து டீகிரேட் பண்ணும் ஐ மீன் பண்ணி டைஜஷன் பண்ணிடும் ஈவன் செல்லையே வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் ஸோ இதனால தான் இதை வந்து சூசைடல் பேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பேக் ஹோல்ஸ் பேக் ஹோல்ஸோடைய அதர் நேம் வந்து ஸ்டோர் ஹவுஸ் இந்த பேக் ஹோல்ஸ் வந்து ஒரு பபிள்ஸ் மாதிரி செல்லில் வந்து ஒரு பபிள்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த பேக் ஹோல்ஸ்குள்ளே தான் வந்து ஃபுட்டோ நியூட்ரியன்ஸும் வந்து ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இப்போது ஒரு செல்லுனா என்ன அதோடைய ஆர்கனல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அது எங்களுக்கு ரொம்ப மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்கிட்டே கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம் தென் கெமிஸ்ட்ரி இன் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தென் ஃபைனலி தேங்க்யூ ஃபார்